തൊട്ട വചനം അതു നിന്നെ തൊട്ട വചനം ആകണം എന്നെ തൊട്ട വചനം ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഒന്ന് കൊറന്തോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനേഴിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പരിശുദ്ധമാണ് ആ ആലയം നിങ്ങൾ തന്നെ നാം ആകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ പരിശുദ്ധമായി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാം എന്നെ തൊട്ട വചനം അതു നിന്നെ തൊട്ട വചനം ആകണം എന്നെ തൊട്ട വചനം ഇന്ന് എന്നെ തൊട്ട വചനത്തിലൂടെ തന്നെ സ്പർശിച്ച വചനം നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായി എത്തുന്നത് മേരിക്കുളം സെന്റ് മേരീസ് ചേർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിയായ ഫാദർ മാത്യു നിരവത്താണ് ദൈവത്തിന് സ്തുതി വിശ്വവിശ്വാരിയുടെ സ്നേഹം പറഞ്ഞവരെ മനുഷ്യൻ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനം കർത്താവിൻ്റെതത്രേ സുഭാഷിതങ്ങൾ പതിനാറ് ഒന്ന് ഒരു പരിധിവരെ ഈ വചനം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ബൈബിൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയതും അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബൈബിൾ വായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നൊരു ബൈബിൾ പണ്ഡിതൻ വായിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വായിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമാളിയെ പോലെ ബൈബിൾ വായിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഒരു കോമാളിയായി വേഷം കെട്ടേണ്ടി വന്ന എനിക്ക് ശക്തി തകർന്ന ഒരു വചനമാണ് ഈ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇത് മനുഷ്യൻ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനം കർത്താവിൻ്റെ അത്രേ ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ സെമിനാരിയിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ കഴിവൊന്നും എടുത്തു പറയാൻ തക്ക രീതിയിലൊന്നും എനിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം പക്ഷേ പലപ്പോഴും പല സമയത്തും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ കോമാളി ആകേണ്ടി വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഈ വചനം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെമിനാരി കയറിയ അന്നത്തെ ദിവസം ആദ്യത്തെ ദിവസം എന്നോട് അച്ഛൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കഥ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഡയറക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു കാറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിൻഡ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പോലും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്നെ കളിയാക്കി ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിച്ചെന്ന് ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി ആദ്യം കിട്ടിയ വചനം ഇതാണ് മനുഷ്യൻ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനം കർത്താവിൻ്റെത് അത്രയെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഈ ബൈബിളാണ് എൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് വേദന ഉണ്ടായപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയപ്പോഴും എല്ലാം എനിക്ക് ശക്തി തകർന്നത് ഈ കോമാളി വേഷം കിട്ടിയ ഈ ബൈബിൾ വചനമാണ് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതം പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാകാം ആരും മനസ്സിലാക്കാത്ത ചില അവസരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സഹോദരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോലും പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായി ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണമേശയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ നമ്മളെ പരിഹസിക്കും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ നമ്മളെ പരിഹസിക്കും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായി എന്നാൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ വചനം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനം കർത്താവിൻ്റെതാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വളരും എപ്പോഴും വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ അബ്രാഹം എന്താ അബ്രാഹം ഒത്തിരി പദ്ധതികളൊക്കെ വിഭാവനം ചെയ്ത് വലിയൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ അവസാനം ദൈവം അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മോശം മോശം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മോശം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൻ്റെ കർത്താവ് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും നിൻ്റെ വഴികൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കർത്താവിൻ്റെ വഴികൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വചനം നമ്മളെ സ്പർശിക്കും ാണെങ്കിൽ ആ വചനം നമ്മൾ മരണം വരെ നമ്മളെ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരിമാരെ എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു
മാത്യു അച്ഛനെ സ്പർശിച്ച വചനമാണ് ഇപ്പോൾ നാം കേട്ടത് ഈ വചനം നമ്മെയും സ്പർശിക്കട്ടെ എന്നെ തൊട്ട വചനത്തിന്റെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്നെ തൊട്ട വചനം അത് നിന്നെ തൊട്ട വചനം ആകണം എന്നെ തൊട്ട വചനം 